ce facem cu animaluțele când sunt revelioane, petreceri? Cel mai bine este să ne pregătim. Perioada aceasta a revelioanelor și a petrecelor, anunților care vor urma a botezelor, sunt pentru căței de multe ori percepute ca niște stări de război, pentru că explodează aceste focuri de artificii, aceste petarde, uh, ei nu înțeleg foarte bine ce se întâmplă, sunt zgomote foarte puternice, auzul unui câine este de trei ori mai puternic decât al unui om și atunci ei sunt mult mai afectați de aceste lucruri. Și mai există un element care este diferit, de exemplu, de o furtună sau tunete sau trăznete, sunt elemente naturale pe care câinele oricum le simte dinainte din grație mirosului, Aici este elementul de surpriză, el nu se așteaptă la aceste, la aceste evenimente. Și atunci cel mai bine este să ne pregătim. Exact ca la război, cel mai bine te pregătești pe vreme de pace. Și atunci pregătirea unui câine pentru a face față acestor riscuri și acestor pericole la care este expus, nu doar de revelion, cum am spus, nunți, botezuri, un balon al unui copil care explodează în parc, un neo al unei mașini care explodează pe stradă, toate aceste lucruri, se face acum. Și atunci recomandarea este ca orice posesor de câine să meargă la un club de dresaj canin, la un instructor de dresaj canin, ca să fie învățat cum să-și dreseze câinele. Și aici subliniez acest lucru, câinele nu se dă la dresat. Cel puțin asta este părerea mea. Câinele nu este un telefon mobil pe care să-l dai cuiva și să-ți instaleze niște aplicații și ești culcat, așteaptă să nu-ți fie frică de bombe și ți-l dă înapoi după o săptămână, o lună și câinele este perfect dresat și gata, el va funcționa așa. Câinele relaționează cu stăpânul său. Iar paralela cu focurile de artificii și petardele este foarte bună. Gândește-te că ți-ai da câinele la dresaj, să zicem, ipotetic, unui instructor de dresaj canin care lucrează cu el perfect și la 11 și jumătate noaptea când ești pe stradă, cineva aruncă cu o petardă. Ești tu cu câinele tău. Tu trebuie să-l controlezi tu poți să... și tu trebuie să-i transmiți lui încrederea că nu se întâmplă nimic rău. Și atunci, de aceea spun, cel mai bine este ca acum să se înceapă această decondiționare. Atenție, faptul că uh, câinii au trecut peste, să zicem, deși încă mai sunt <laughs> petarde și focuri de artificii care se dau și vor urma, uh, au trecut peste acest revelion, ei, asta nu înseamnă că ei n-au fost marcați de ce s-a întâmplat. Pe o scară mai mică sau mai mare, adică cu un grad de afectare mai mic sau mai mare. Statisticile spun că 80% din câini sunt afectați cumva de focurile de artificii și de petarde. De la o frică, o teamă, o surprindere, până la o traumă care, da, poate duce chiar și la stop cardiac și la moarte, din păcate. Și multe pierderi de câini care sunt speriați și chiar în perioada aceasta am zeci de cazuri. Azi noapte, la două dimineața, dădeam sfatul unor persoane din Ilfo cum să ce să facă să-și regăsească câinii care au plecat speriați din cauza, din cauza petardelor și artificiilor. Și atunci trebuie să ne pregătim pentru, pentru acest lucru, începând de astăzi. Din, de, cu cât mai repede, cu atât, cu atât mai bine. Este o diferență între brase, unii se sperie mai repede, alții mai... Nu, depinde. Rău. Cel mai mult aș spune, și asta putem să o, pot, pot să o pui și pe, pe material, nu... Există, evident, niște caracteristici genetice ale câinilor. Câini de vânătoare, câini de urmă, câini de pământ, terierii, câini de aport, retrieverii. Deci există niște, niște caracteristici genetice. Dar, cel mai important la sfârșitul zilei, asta și apropo, o să fac o paranteză, revin imediat, asta și apropo de care sunt rasele de câini agresive, ASI. Primesc întrebarea asta, cred că e una din cele mai uh, uh, frecvente întrebări pe care le primesc și răspunsul meu e foarte simplu. Cea mai agresivă rasă de câine este omul. Pentru că am avut cazuri în mica mea experiență de uh, câini din rase absolut docile, golden retriever abrador, care au sărit să mă muște, sau mă rog, aveau un comportament foarte dominant, pentru că nu erau gestionați deloc de stăpânilor, și am avut n mii de cazuri de pitbull, terieri, amstaff, uh, Rottweiler, ciobănești, care sunt absolut docili, ca ocazieni care sunt absolut docili. Deci, la sfârșitul zilei, și asta revin acum la întrebarea ta legată de uh, rase care sunt, cel mai important este stăpân. Câinile să aibă încredere în tine în stăpân. Ce se întâmplă în momentul în care câinile se sperie, să spunem? Sau există, deci, există mai multe răspunsuri pe care un câine le are în fața pericolului. Fugă, atac, confruntare, evitare sau predare. Este unul din cele patru răspunsuri, da? E, în funcție de răspunsul pe care el îl are la un pericol, op, e asi, bravo, A, tu, trebuie să îi, tu trebuie să te adaptezi la acest lucru. Iar cel mai prost lucru pe care îl poți face și de altfel nu îl recomand deloc, rest, este ca în momentul în care un câine aude o petardă și, sau un focuri de artificii se sperie, 
unul la mână, câinele nu trebuie certat niciodată, pentru că nu este, fric, nu este vina lui. El are o reacție absolut normală la un pericol. Și nici nu trebuie dojenit, adică nu trebuie început. Hai că nu are nimic, hai puiuțul meu, hai că trece, lasă, 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 că... Știi și... De ce? Pentru că asta este, de fapt, o recompensă mascată pe care o primește. Da? Faptul că tu îi oferi atenție, faptul că tu îl reconfortezi în această stare de teamă pe care o are, mai ales, nu mai vorbesc de uh, luptă, de agresivitate sau de alte răspunsuri pe care le are, dacă fuge e greu să-l prinzi, dar în această stare, mai ales de frică și de teamă, tu îi oferi o recompensă, care este iubirea ta. Bine intenționată, atenție! Dar cel va, îl va face pe el să înțeleagă că este bine să rămână în starea aceea, pentru că va primi atenție, iubire și tot din partea stăpânului. Comportamentul, deși e greu, știu, <laughs> conștientizez acest lucru, cel mai important este să te comporți ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Adică, uite, e ca o mașină care trece acum pe stradă, prietene, ne vedem de treabă, mergem mai departe, tu ești cu mine atâta timp cât eu nu ți-am spus, nu ți-am dat o comandă, nu ți-am zis hai să fugim, hai să ne luptăm cu acest pericol, hai să le evităm, hai să ne fie frică de el, tu trebuie să te comporți normal. Și aici e foarte important stăpânul și de asta spun. Câinele nu se dă la dresaj, câinele se educă de către stăpân sub ghidajul evident al unui instructor de dresaj, pentru că tu ești 24 din 24 cu el, 10, 15, 20 de ani, Doamne ajută, cu câinele tău. Super. Bravo. Asi. Ok. Super.